Hi guys, welcome. In this section, we shall see about Cauchy's integral formula. Now let's see the statement. If f of z is analytic within n on a closed curve, closed curve. C and if A is any point inside C or within C, then F of A is equal to one by two pi i integral around C F of z by z minus A into dz. And f of z is analytic within and on a closed curve C. For suppose, if you closed curve, this is a simple closed curve, right? But f of z is a function. This f of z is a function. This curve is low, this curve is analytic, right? This f of z is a curve low, this curve is analytic. If A is any point inside C and or within C, right? If you put Z minus A on the Z equal to A. And A point and A the curve will open on the Z equal to A. A point and A the curve will open on the right? F of Z done a function, E curve will open and E curve will be the analytic curve, right? And A is any point inside C or within C. If you have Z minus A, and Z equal to A point, then you will have this curve. Right? Now, let's take a look at the example. Evaluate integral of Z power 4 plus 4 upon Z minus 3 into DZ around the curve C. Where C is a mod Z equal to 5. Right? First, mod Z equal to 5 is the solution. Solution. mod z equal to 5 अनि complex analysis लो z अंटे इन्दे z equal to x plus i y right अंटे इपड़ु मनुँ गनुक्वाल्स नेंदे mod z अंटे mod z equal to अंटे दीनिकी अपड़ यहमा इद्धी दे root over x square plus y square right mod z अंटे इन्दे root over x square plus y square दीन एकड़ substitute जेएंडी mod z अंटे इन्दे root over x square plus y square equal to 5 squaring on both sides अपड़ यहमा इतने x square plus y square is equal to 25 மனக்கி circle equation circle equation வச்சிந்து ஆ circle equation இப்படு மனும் ராயையாலி இப்படு என்த இக்கட x square plus y it is in the form of the circle is in the form of x square plus y square is equal to r square right இக்கட r square அண்டு என்த அண்டு 5 square 5 square என்த 25 அண்டு r equal to 5 right அண்டு radius 5 தோடி மனும் circle நிட் ராயையாலி இங்கோட்டேந்து center கண்க்குவாலி center என்த இக்கட மனக்கி 0,0 இப்படான் சர்க்கிலு x square plus y square is equal to r square இ பார்மல உண்டே இ பார்மல உண்ண சர்க்கில்கி center 0,0 radius r இப்படு இக்கட உண்ண சர்க்கில் குட அந்து center 0,0 radius 5 right இப்படு மனும் ஒக்கு சர்க்கில் நிட் ராயையாலி ராயையாலி center 0,0 and radius 5 right x x dash y y dash right 5 minus 5 5a minus 5a z equal to minus 5a z equal to 5a இக்கட z equal to 5 z equal to 5 இக்கட 5a என்னும் இதியுச்கும் நான்டே y நேதி complex y நேதி complex x நேதி real real complex real line complex line right so z equal to 5a இக்கடா minus 5a இக்கடா 5 just 5 இப்படு மனும் இக்கட ஜூத்தான் evolution இக்கடா மனும் இக்கட circle கணுக்குன்ன radius கணுக்குன்ன இப்படு என்ன யால் அண்டே இக்கட உன்னிகதா z power 4 plus 4 by z minus 3 இக்கட உன்னது மத்தம் மனும் ஒக்க function g of z அண்டுக்குன்ன right அண்டே let g of z is equal to the z power 4 plus 
బై జెడ్ మైనస్ త్రీ రైట్ అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని మొత్తం ఒక జీ ఆఫ్ జెడ్ అనే ఫంక్షన్ లెక్క నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు మనం దీనికి సింగ్లర్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్కి సింగ్లర్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి రైట్ ఇప్పుడు సింగ్లర్ పాయింట్ ఎట్లా కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్న దాన్ని మనం జీరోకి ఈక్వల్ చేయాలి డినామినేటర్లో ఉన్న దానికి మనం జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే అది సింగ్లర్ పాయింట్ అవుతుంది అంటే జెడ్ మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మనకు వచ్చింది అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనేది మనకి సింగ్లర్ పాయింట్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ టూ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ ఫోర్ ఉందనుకో కింద డినామినేటర్లో అప్పుడు మనకి సింగ్లర్ పాయింట్స్ ఉన్నదాన్ని మనం ఈక్వల్ టు జీరో చేసుకుంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు టూ కామా ఫోర్ అనేది వస్తాయి సింగ్లర్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు ఉన్నది ఏంది జెడ్ మైనస్ త్రీ దాన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకుంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఒక్కటే సింగ్లర్ పాయింట్ మనకు వచ్చింది సో మనం కోచి కోచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా మనం అప్లై చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ సైడ్ సి అంటే ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ అనేది సి అంటే కరువు లోపల ఉండాలి రైట్ ఏ అనే పాయింట్ కరువు లోపల ఉండాలి రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ జెడ్ మైనస్ ఏ జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈ జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనేది ఈ కరువు లోపల ఉందా అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే టూ అనేది లోపల ఉంది రైట్ సో జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ లైస్ ఇన్ సైడ్ సి మాట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు జీ ఆఫ్ జెడ్ అనేది అనాలిటిక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ప్రతి ఒక్క పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అనాలిటిక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ త్రీ దగ్గర అనాలిటిక్ కాదు ఎందుకు ఇప్పుడు జెడ్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకో ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది సో ఇన్ఫినిటీ ఉండకూడదు అందుకే ఎట్ జెడ్ మైనస్ త్రీ ద జీ ఆఫ్ జెడ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ అనాలిటిక్ సో మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ జీ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ అనాలిటిక్ విత్ ఇన్ ఏ నాన్ సి టు ద కర్వ్ మార్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్సెప్ట్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ దగ్గర మనకి అనాలిటిక్ కాదు రైట్ ఇప్పుడు మనం జీ ఆఫ్ జెడ్ అని జీ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ జెడ్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ బై జెడ్ మైనస్ త్రీ అనుకున్నాం అజంప్షన్ దీన్ని ఒకసారి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ కర్వ్ సి జెడ్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ బై జెడ్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ జీ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ జెడ్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఏంది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ త్రీ డిజెడ్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అని ఎందుకు అనుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిజెడ్ ఫస్ట్ మనం అజంప్షన్ చేసుకున్నాం రైట్ ఆ టోటల్ ఫంక్షన్ని జీ ఆఫ్ జెడ్ అనుకొని మనం అజంప్షన్ చేసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద జెడ్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ రైట్ అండ్ ఇట్ ఓవర్ ద కరువు సి ఇప్పుడు మనం ఇది ఇది వరకు ఫార్ములా లెక్క ఉంది ఇది అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఏ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్రతి ఒక్క పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అనేది అనాలిటిక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది రైట్ అండ్ ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ ఏ అంటే జెడ్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈజ్ లైస్ ఇన్ సైడ్ ద కర్వ్ సి అంటే జెడ్ మైనస్ త్రీ త్రీ అనేది ఈ కర్వ్ లోపల ఉంది అండ్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది అనాలిటిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కచి కచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు సో బై కచీస్ బై కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా వాట్ వీ నో బై కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ కరోసి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిజెడ్ డిజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఐ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ రైట్ ఇందాక మనం ఎట్లా వచ్చింది ఈ టూ పై ఐ ఇట్లా వచ్చింది వన్ బై టూ పై ఐ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇప్పుడు ఈ టూ పై ఐ ఇట్లా వచ్చింది టూ పై ఐ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ రైట్ అంటే ఇంటీరియల్ ఆఫ్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఎంత ఇందాక మనకి జెడ్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ కద
अंत फस्ट एफ आफ जेड इक रहा है जेड पवर फोर प्लस फोर सिंपल जेड प्लेस ए सब्सट्यूटे एफ आफ एज ईक्वल टू ए पवर फोर प्लस फोर अंत इक एंत मन की थ्री अंत एफ आफ थ्री एंड दट ईक्वल टू टू पै ई इंटू एफ आफ थ्री अंत थ्री पवर फोर प्लस फोर अभी इकड़े रहा है थ्री पवर फोर प्लस फोर एंड दट ईक्वल टू टू पै ई इंटू थ्री पवर फोर प्लस थ्री टोटल दीन आंसर एंता वन सी इंटू पै ई सो इन मन मन के इंटीग्रल ओवर सी इंटीग्रल ओवर कर्व सी जी आफ जेड इंटू डीजेड एंड दट ईक्वल टू इंटीग्रल अरउंड द कर्व सी जेड पवर फोर प्लस फोर अपॉन जेड मैनस् थ्री इंटू डीजेड इज ईक्वल टू वन सी इंटू पै ईज फैनल आंसर रईट थैंक यू फर्वाचिंग गई डू लाइक अंड सब्सक्रैब